நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் ஸ்ரீபாலா அவர்கள் என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன சமைக்க போறீங்க நம்ம வந்து இட்லி போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு சட்டி தான் இருக்கு பிட்சாஸ் பண்ண போறோம் ஆனா அவன் இல்லாம சூப்பர் இதுல நம்ம வந்து தவா மாதிரி இது வந்து பேன் ஃப்ரைட் பிட்சா ஓகே சார் நம்ம ஷோடைய ஹைலைட்டே அதான் ஆமா அப்புறம் வந்து பாலு அப்புறம் உப்பு அண்ட் ஈஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பாலில் ஊற வச்சு அதை இதில் போட்டு நல்லா வந்து பிசஞ்சிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நீங்கள் வச்சிடணும் ஓகே ரூம் டெஸ்ட் எவ்வளோ நேரம் பாலில் ஊறணும் ஈஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டென் மினிட்ஸில் கரைஞ்சிடும் ஆனால் அந்த லூக் போகமா இருக்கணும் அந்த பால் அப்போ தான் அந்த ஈஸ்ட் கரையும் அப்புறம் இப்படி பண்ணிங்கன்னா நல்லா இப்படி உள்ளே போயிட்டு இப்படி வரணும் அது இப்படி பண்ணிங்கன்னா இப்படி போயிட்டு அது மேலே வரணும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் வரும் அண்ட் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து அவனும் கிடையாது அப்புறமா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஹோட்டல்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கனாக்கா அவங்களுக்குலாம் வந்து பெருசாக வந்து ஸ்டோனில் வந்து ஒரு அவன் இருக்கும் அதில் உள்ளே போட்டு எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம இதில் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம வந்து இந்த டவ்வில் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் அண்ட் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம கேர் எடுக்கணும் சரியா இதில் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு வெஜ் அண்ட் ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெஜ் பண்ணலாம் ஓகே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிட்சாக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம எடுக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் இது ஈஸியா தின்னா பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் தடியா நிறைய பேர் இடத்துல இப்ப தின் கிரஸ் பீட்ஸ் எல்லாம் வருது அதெல்லாம் ஆனா நீங்க அவன்ல இருந்தாதான் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து மொட மொடன் ஆயிடும் நம்ம இதுல பண்ண போறதுனால நீங்க ஈக்குவலா வந்து இந்த மாதிரி நீங்க வந்து அந்த ஷேப்பு கொண்டு வந்துக்கணும் பஞ்சாபீஸ் எல்லாம் ரொட்டி பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஊர் ஊருக்கு போயிட்டு வந்து அங்கங்க உனக்கு கத்துட்டு வந்துடும் இப்ப வந்து நம்ம ரோல் பண்ணிட்டு இந்த எண்ஸ மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இப்படி இது பண்ணிட்டோம்னாக்க இது என்ன ரீசன்னாக்க இந்த பிஜாவில் நம்ம நிறைய சீஸ் போடுவோம் அப்போ அது வழிஞ்சு வெளில போகாமல் இந்த இடமும் கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ரோல் பண்ணிட்டு அந்த எண்ஸ் அப்படியே நீங்கள் இப்படி கொண்டு வந்துடணும் அப்படியே நிற்கும் எனக்கு ஃபோர் கொடுங்க ஃபோர் கால நீங்கள் வந்து இந்த ஹோல்ஸ் போட்டுங்க இது என்னத்துக்குன்னா வெளி இந்த இன்னர் சைடும் வந்து வே கிறிஸ்பியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது பண்ணலன்னா ஆகாது ஸோ ரேண்டமாக என்ன டிசைனோ உங்களுக்கு வேணுமோ போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இது அவன் இருந்தால் அவனில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேனில் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடேரியன் 
அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பேபி கார்ன் கேப்சிகம் அப்புறமா வந்து கேரட் பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் என்ன இருக்கும் இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நீங்க யூஸ் பண்ணா போதும் ஆயில் கொடுத்துருங்க கொஞ்சம் நம்மளோட கரம் மசாலா அவங்களோட ட்ரை ஹர்ப்ஸ் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கும் லைட்டா இந்த சைட் ஃபிளிப் பண்ணிக்கிறேன் அது ரொம்ப குக் ஆனோம் அவசியம் இல்லை கேரட் அண்ட் பீன்ஸ் பாத்தீங்க அங்கே பேப்ரிக்கா பவுடர்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் ரெகுலர் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஓகே இது ஒரு வித ரெட் சில்லி தான் அதில் ப்ராசஸ் பண்ண மிளகாத்தூள் இது பேர் பேப்ரிக்கான் பேர் வந்து அந்த பாட்டம் நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது முடிச்சுட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த காயும் ரெடியாக இருக்கு நம்ம வந்து வெஜிடேரியனை இங்கே பண்ணிட்டு சைமல்டேனியஸாக நம்ம வந்து நான்வெஜோட கீமா பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகேவா நம்ம ஒன்ஸ் வந்து இந்த சீஸ் வந்து போடும்போது நம்ம வந்து இதில் பண்ண மாட்டோம் தோசைக்கல்ல பண்ண போகிறோம் இது பண்ணி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆற விட்டுருணும் ஆறலைன்னா நீங்க அதுலயே உடனே அவசரமா பண்ணீங்கன்னா அது கிராக் ஆயிடும் கொஞ்சம் அது கூல் ஆனோம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு இது பேக் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்துட்டு தான் திருப்பி ஃபில்லிங் கொண்டு வரணும் இந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் லைட்டா ஆயில் கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து இதுல வந்து ஆயில் கிரீஸ் பண்ணின அப்புறமா இதுல மொசரெல்லாம் போடும் ஒரு லேயர் பன்னீர் பிடிச்சவங்க பன்னீர் கூட போட்டுக்கலாம் லைட்டா பண்ணலாம் ஹெவியா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு சின்ன லேயர் ஆஃப் மசுரெல்லா திருப்பி கிரேட் பண்ணிக்கணும் முன்னாடியே அடுத்தது ஷடாரம் மேல போட போறோம்
இதை போட்டுட்டு அப்புறமா அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆலிவ்ஸ் இருக்கு இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் லாங்க வச்சிருக்கேன் ஆரிகோனோ அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிருக்கும் அதுல அது கொஞ்சம் ஜெனரஸா போடணும் அப்பதான் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இதுல வந்து கார்லிக் பவுடர் அண்ட் கொஞ்சம் ஹர்ப்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் உங்க கிட்ட இருந்தா நீங்க பண்ணலாம் ஒன்னும் இஷ்யூ இது இல்ல இல்ல கரம் மசாலா கூட போட்டுங்க சப்போஸ் இந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் இல்ல நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா நார்மல் சீஸ் யூஸ் பண்ணுங்க நார்மல் மசாலா கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை அப்படியே ஸ்லோவா இப்ப வந்து குக் ஆகட்டும் நம்ம இதுக்கு ஒரு மூடி போட்டுடலாம் இப்ப இதை அப்படியே ஸ்லோ குக் ஆயிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வந்து சிக்கன் கீமா பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் கொஞ்சம் ஆயில் ஹீட் ஆனு நம்ம வந்து கொஞ்சம் அங்க இருக்கிற அந்த கார்லிக் பவுடர் அந்த மிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த பவுடர் போட்டுட்டு நம்ம வந்து கீமாவை போட்டுருவோம் இது வந்து கார்லிக்கை வந்து உங்களுக்கு நல்லா அந்த தோலை எடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு லைட் சாட்டே ஆயில் பண்ணிட்டு ஒரு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க அப்புறம் இந்த மாதிரி கோர்ஸா பண்ணா பிளேவர் வந்து ரொம்ப தூக்கி நல்லா வரும் ஓகே அதுல ஹர்ப்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இந்த பீசஸ் ப்ரௌன் ப்ரௌன் ஆறது வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்லிக் பீசஸ் ட்ரை ஆனும் அப்புறம் நீங்க வந்து அதை வந்து பொடிச்சு வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து ஆனியன் போட்டுடலாம் அப்புறம் அங்க பேபி கார்னும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வெஜ்லயும் நீங்க போடுறதா போட்டுக்கலாம் மசாலா போட்டு ரெடி பண்ணி சிக்கன் போடும் போது நீங்க வந்து எக் கூட உடச்சு ஊத்திக்கலாம் ரொம்ப குக் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம அதுல வேற ஸ்லோ குக் பண்ண போறோம் அதனால இது லைட் டாஸ் மசாலா போட்டு போறோம் அதே மசாலா தான் கொஞ்சம் ஹர்ப்ஸ் போடுறேன் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போறோம் வெஜ் பீட்சா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸோ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம அப்புறம் இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அப்படி நான் வெஜ் கொண்டான பேஸ் அதே ப்ராசஸ் அதே தான் லைட் சேஞ்ச் மட்டும் பண்ண போகிறேன் நம்ம அப்படியே இதில் எப்படி வச்சு பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பண்ணி வச்சுருக்கு ஆயில் கொடுங்க வந்து மொசுரெல்லாம் ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிடணும் ம் 
பேக் பண்ணிட்டு அங்க ரிங் ரிங்கா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியன்ஸ் இருக்கு இத போட போறேன் ஏன்னா சிக்கன்ங்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைட் சேஞ்ச் அவ்வளவுதான் இதை நீங்க வெஜ்லயும் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் குக் ஆனோம் இல்ல இந்த ஹீட்லயே அது வந்து குக் ஆயிடும் அதனால அதை வதக்கல நம்ம அதனால இதை ராவா வைக்கிறோம் இங்க இந்த சிக்கன் அங்க வைக்கிறேன் எக் உடச்சு ஊத்தலாம் சொன்னேன் எக் உடச்சு ஊத்திக்கலாம் அப்ப உடச்சு ஊத்திட்டு ஒரு சீஸ் போட்டீங்கன்னா எக்கும் சீஸும் சேர்ந்து குக் ஆயிடும் இந்த செகண்ட் லேயர் மோசல் எல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து பைண்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் வெளியில வராம இருக்கும் அந்த பில்லிங் வந்து வெளில வராது ஹெல்ப் பண்ணும் அது அப்படியே மெல்ட் ஆகி கீழே வந்துடும் ஷடர் கொஞ்சம் மேல போட்டுக்கலாம் <laughs> இதுக்கும் நீங்க <laughs> 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 கட் பண்ணிட்டேன் நீங்க வந்து எடுக்கும் போது பாருங்க அந்த மொசரலாவோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் வீட்ல அதுவும் அவன் இல்லாம இவ்வளவு அழகா ஹெல்தியா வந்து சமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் வெஜ் பீஸா உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கு ஸோ இப்போ ரொம்பவே ஆவலாக அடுத்து நான் வந்து நான்வெஜ்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த டேஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்கு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இது குக் ஆயிடுச்சு பாருங்க சூப்பர் சிக்கனோட ஸ்மெல் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் பெப்பர் வேற ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ இதை நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் கட் பண்றேன் கட் பண்ணிட்டேன் சாஸ் கொஞ்சம் விட்டு சாப்பிடுங்க ஆமாம் மேம் இனிமேல் யாரும் நம்ம ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணவே வேண்டாம் அழகாக வீட்டில் வந்து லீஷராக டைம் இருக்கும் போது செஞ்சு கொடுத்தோன்னா நம்மளாக செய்யும் போது இனிமே அது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி கான்சியஸோடு இருக்கும் அண்ட் ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் ஓகேம்மா அண்ட் சுவை வந்து உண்மையிலே பிரமாதமாக இருக்கும் மேம் 
ஸ்பெஷலி அந்த சீஸ் நீங்கள் சொன்ன அந்த ரெண்டு சீஸ் தான் வந்து காரணம் சுவை வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது அண்ட் இன்னைக்கு எபிசோட நீங்க செஞ்ச ரெண்டு ரெசிபியுமே சூப்பர் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ